Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Si estás tratando de montarte en la nueva ola de TikTok, es posible que necesites algunos consejos y ejemplos para que te vaya bien. Y es que al ser una plataforma relativamente nueva, pues sí, hay un campo abierto para hacerse notar. Ahora es más fácil entrar allí que en Instagram, por ejemplo. Además, en el próximo año se estima que la publicidad en TikTok aumente considerablemente, por lo que si tienes un negocio o marca, no debes dejar de considerar esta red social para promocionarte. Pero, ¿qué marcas pueden ofrecer un buen ejemplo? ¿Y qué han hecho para llegar allí? Pues eso es lo que te contaré en este vídeo. Te hablaré de muchas marcas y ejemplos. Y si te gusta el marketing, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo tres vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! TikTok está disponible en más de 150 países, tiene más de mil millones de usuarios, más de 2.000 millones de descargas y más de 100 millones de usuarios activos solo en los Estados Unidos. Así que si el público objetivo de tu marca incluye a cualquier persona entre 13 y 40 años, debes tener una estrategia de TikTok y no podría haber un mejor momento para invertir en contenido de vídeo vertical para una marca que ahora, ya que lo puedes colocar en Instagram Stories, incluso en Snapchat y claro, en TikTok. Además, la red social acaba de agregar la capacidad de incluir enlaces y URLs comerciales en su perfil y vídeos. Por lo tanto, no solo es enorme el alcance orgánico en la plataforma, sino que también puede generar tráfico significativo a tu sitio web. Y aquí hay ejemplos de marcas que están haciendo bien, muy bien en la plataforma china. Vamos a verlas. Spikeball. Para los que no conocen Spikeball, ellos se describen a sí mismos como si el voleibol y el four square tuvieran un bebé. Es un juego increíblemente divertido. Piensa que aquí tiene más de 500.000 seguidores, más de 8 millones de me gusta y más de 70 millones de visitas. Pero te preguntarás, ¿cómo han crecido tan rápido? Pues bueno, aprovechando las tendencias, creando contenido específico de la plataforma y conociendo a su audiencia. Shipodel. Shipodel también es bastante nuevo en TikTok, pero hasta ahora le ha ido, pero muy, pero que muy bien, ya que tiene una de las mejores biografías de TikTok que, que hemos visto. Less talk, more guac, o menos talk y más guacamole. Ellos son bastante consistentes en la plataforma, lo que es muy, 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 muy importante, ¿no? Hacer contenido variado y constante. Y, por ejemplo, durante Halloween hicieron una campaña llamada hashtag borrito, que obtuvo más de 4.000 millones de visitas en la plataforma. Alucina mandarinas. Bessie. Esta es una marca de calzado genial con sede en Canadá y comenzaron bastante hace poco, recientemente, y se están acercando rápidamente a los 100.000 seguidores. Su truco, pues, obsequios, ya que están empleando una estrategia única de regalos a dúos para generar contenido generado por los usuarios, seguidores e ingresos. Elf Cosmetics. Esta marca ha estado haciendo un gran trabajo en TikTok, así que marcas, tomen nota. Elf encargó una canción específicamente para una campaña de TikTok. Ah, y se cree que la canción que se inspira en el éxito de Cash Doll de 2018, Ask Me Out, y que se llama Ice Lips Face, en referencia a las siglas de la marca, es la primera canción original encargada para una campaña de TikTok. Pues bien, luego la marca trabajó con algunos influencers para comenzar al principio y los resultados de allí han sido alucinantes. Piensa curioso que el recuento actual en el momento de esta publicación es de más de 3,8 mil millones de reproducciones. Ya ves, una locura. Guess. Esta conocida marca ha publicado pocos vídeos hasta ahora, pero han tenido un comienzo bastante sólido, ya que tiene unos 50 mil seguidores y también son una de las únicas marcas de moda que están activamente en la plataforma, que por lo tanto es un gran error de sus competidores. Y es que el contenido de Guess es muy bueno ya que se asociaron con TikTok, por ejemplo, para ejecutar un desafío, un desafío en la plataforma, utilizando el hashtag InMyDenim con mucho éxito, ya que los vídeos tienen más de 38 millones de visitas. NBA. La NBA fue uno de los primeros en adoptar TikTok y lo han hecho de forma tremenda, ya que constantemente publican excelente contenido en la plataforma y sobre todo cosas que son tendencia. Y por ello han acumulado, ojo, más de 11 millones de fanáticos en la aplicación, que es, con mucho, 
lo máximo que hemos visto de cualquier marca. Así que felicidades a la NBA. Y es que la NBA mantiene las cosas allí bastante divertidas, lo que definitivamente ayuda y esto es muy inteligente. Y es que si quieres ver lo más destacado de la NBA, vete a Instagram. Que si quieres noticias de la NBA, ves a Twitter. ¿Quieres vídeos más largos? Vete a YouTube. Pero ¿quieres comedia, memes y motivación de la NBA? Pues nada, vete a TikTok. Y eso es entender cada plataforma y sacar provecho de ellas. De Washington Post. Para ser un periódico, The Washington Post está haciendo un gran trabajo en TikTok, ya que, por lo general, publican vídeos divertidos y atractivos. Y así ya han acumulado más de medio millón de seguidores. NFL. La NFL apenas lanzó su canal hace poquito, pero han salido muy pero que muy fuertes, ya que tienen vídeos coherentes, vídeos nativos de la plataforma y contenido al final muy atractivo y muy bien hecho. Y gracias a todo ello ya tienen 5 millones de seguidores. HP. HP no es que haya publicado muchos vídeos, pero sí que hicieron algo muy especial, ya que hicieron un gran desafío de hashtags en Coachella el año pasado que se llamó el desafío HP Coachella Dreamland. Allí reclutaron a algunos grandes influencers de TikTok para ayudar a iniciar el desafío. Uno de los más grandes tiktokers fue Our Fire, que tiene, ojo, casi 6 millones de fanáticos. Y en total, los vídeos del desafío tienen más de 176 millones de visitas. Increíble. Jim Shark. Jim Char ha estado haciendo un gran trabajo en TikTok hasta ahora, ya que tiene más de 2 millones de fans y han estado publicando vídeos consistentes y de calidad durante bastante tiempo. Allí publicaron una buena combinación de contenido de tanto ejercicios, memes e inspiración y le está dando un resultado brutal. San Diego Zoo. ¿Quién no ama a los animales bonitos? Pues el zoológico de San Diego solo comenzó a publicar hace unos meses, pero sus vídeos son geniales. Y es que se puede superar un vídeo de un guepardo corriendo o un bebé elefante jugando con su mamá. No, demasiado buen contenido. Joe Gibbs Racing. Joe Gibbs Racing solo ha estado haciendo TikTok durante pocos meses, como ha declarado el propio director general Brian Cook. Pero durante ese corto periodo de tiempo publicaron aproximadamente un vídeo por día experimentando así con varios tipos de contenido. Por ejemplo, el típico contenido detrás de la escena, comedia, carrera, etc. Y ahora tienen más de 500.000 seguidores, cientos de miles de interacciones y decenas de millones de visitas. Más que en todos sus otros canales de redes sociales juntos. Vinyard Vines. Esta marca también ha estado poco tiempo en la plataforma y tiene menos de 40 vídeos, pero han hecho un espectacular trabajo, ya que publican contenido súper divertido, también atractivo, y sobre todo, un contenido que siempre está de moda. Y por ello, han acumulado más de 600.000 seguidores y aproximadamente 25 millones de visitas. ¡Felicidades a ellos! SPN. SPN es una marca que ha estado dominando TikTok desde el principio, ya que han publicado un montón de vídeos y lo ha hecho bastante bien, ya que su contenido siempre funciona muy pero que muy bien. En su mayoría, claro está, publican vídeos deportivos divertidos. Y ahora tienen 11 millones de fans y casi 2.000 vídeos. Gosher's. Gosher's es un dulce realmente delicioso y han incorporado recientemente TikTok a su estrategia y han estado haciendo un gran trabajo en saltar sobre las tendencias y la creación de contenido relevante. Y así ya tienen unos 300.000 seguidores a pesar de solo haber publicado 20 vídeos. WWE. La WWE solo se inició en TikTok en diciembre de 2019. Ya ves que no lleva ni un año, pero ya tiene, ojo, 8 millones de seguidores. Y como ves, ese es el poder del contenido allí mismo. Y es que TikTok incluso hizo un comunicado de prensa sobre su incorporación, así que se sabía que iba a ser algo grande. Crocs. Crocs ha estado haciendo grandes cosas en TikTok, desde desafíos hasta vídeos virales, incluso anuncios y de, y de todo. Bueno. Crocs hace de todo. Por ejemplo, hicieron un desafío con Post Malone que les generó 2,8 mil millones de visitas en las primeras semanas. Fortnite. Fortnite acaba de unirse a TikTok hace pocos meses, pero salió muy pero que muy fuerte. Y es que han publicado unos 20 vídeos hasta ahora, pero ojo, ya tiene más de 2 millones de seguidores. Y es que su campaña de lanzamiento fue genial. Primero, invitaron a los usuarios de TikTok a un challenger que desafió a las personas a crear bailes que luego podrían convertirse en emoticonos oficiales de los personajes del juego de Fortnite. Sí, sí. Tú hacías un vídeo con un baile y después se trasladaba al juego. ¿Y qué pasó? Pues que este hashtag se ha utilizado más de, ojo, 
250 millones de veces. Brutal. NASCAR. La marca de carreras también ha estado activa en la plataforma. Y sí, son una marca enorme. Sin embargo, la inversión de capital en sus vídeos suele ser baja, pero están siendo muy, pero que muy inteligentes y estratégicos con su enfoque. Y ya cuentan con más de 300 vídeos mientras se acercan al millón de seguidores. Buhu. Buhu es una marca de ropa centrada en la generación Z y los jóvenes millennials. Y ellos crearon un desafío de baile con una canción personalizada para TikTok usando el hashtag It's from Buhu. Y con ello han reclutado a una variedad de personas influyentes populares en la plataforma y la campaña tiene casi, ojo también, 100 millones de visitas. Y nada, creo que por hoy es suficiente. Espero que hayas aprendido de la, las posibilidades de TikTok. Ya veis estos números que son alucinantes, tremendos. Así que, ¿qué esperas? ¿Qué esperas a hacer una estrategia en TikTok? Pónmelo en los comentarios. Y ahora, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.